để mà dẫn chứng với các bạn thì dưới đây là một cái trường hợp mà mình đã thực hiện ngâm ca cao cho cá bị sùng vẩy và cá đã khỏi bệnh và không chỉ mình mình đâu mà mình còn tư vấn cho khách của bên mình hỏi về cái cách để chữa bệnh cho cá bị sùng vẩy và các bạn đó đã à, theo lời hướng dẫn của mình và đã chữa trị bằng ca cao và cá đã hồi phục ngay sau đó Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng Cũng đã rất lâu rồi thì mình mới gặp lại mọi người Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà mình đã rất là tâm huyết à, Trong cái việc dịch tài liệu và tìm thông tin và um, gọi là thử nghiệm nó nữa Và à, do cần một cái thời gian để trải nghiệm và thử nghiệm Nên là cái video này đã tốn khoảng rất là nhiều thời gian để mà mình có thể sản xuất ra và hy vọng rằng cái chủ đề này có thể giúp các bạn rất là nhiều và mang lại cho bạn rất là nhiều kiến thức hữu ích trong việc nuôi các bạn Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó là về căn bệnh xù vẫy, về nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị căn bệnh xù vẫy Thì đầu tiên thì mình sẽ đề cập đến nguyên nhân của bệnh xù vẫy, nó có những nguyên nhân như sau Thứ nhất là do bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Thứ hai đó là do rối loạn bài tiết Và thứ ba là do tắc trứng Thứ tư đó là do nhiệt độ nước giảm đột ngột dẫn đến tắc ruột Và thứ năm đó là tỷ lệ vi khuẩn kỹ khí nó vượt quá nhiều so với tỷ lệ của vi khuẩn hiếu khí và tiếp theo đó là cái phần đáy đá lát đó, và cái phần mặt trong của bộ lọc nó bị bẩn bị bẩn quá nhiều đã khiến cho nước dơ và tiếp theo đó là do cái sức đề kháng của cá nó bị giảm và khi mà nói về cái bệnh nội tạng đó, thì nguyên nhân chủ yếu đó là do bị nhiễm khuẩn chủ yếu là do rối loạn chức năng thận do suy thận nước tiểu và ammoniac nó không được bài tiết ra khỏi cơ thể cá và à, là do có một bệnh đó là à, uremia có nghĩa là ứ nước ở trong bụng à, và đẩy cái áp lực lên bụng và làm cho cái vảy cá nó bị dựng lên thì cái bệnh uremia này đó là do rối loạn chức năng thận có nghĩa là do nước tiểu quá cái chất ammoniac nó không được bài tiết ra khỏi cơ thể cá khiến cho bụng của cá bị tích lũy nước thì bệnh nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ đến quan sát những cái triệu chứng à, những cá khi mà cá về bị bệnh xù vẩy thì có những cái triệu chứng gì thì đối với cái bệnh xù vẩy á những cái triệu chứng của nó rất là dễ nhìn thấy ví dụ như là vẩy sẽ ngược dựng lên À, dựng đứng lên và thứ hai nữa là cá sẽ dừng bài tiết nó sẽ không có thải ra nước tiểu vào phân và cái phần cơ thể á, cái bụng phình lên nó nó sẽ tròn như là một quả bóng vậy á và lúc đó thì bạn sẽ thấy cái hoạt động của cá là cá nó sẽ không có hoạt động nhiều mà nó sẽ hay nằm ở dưới đáy và đôi lúc á, là cái mặt của cá nó sẽ phồng lên và mắt á, đôi khi nó cũng lồi ra à, và nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng gọi là niêm mạc da của cá bị bông ra và nếu mà bạn thấy có một cái chất màu trắng nổi ở trong nước thì đó là cái màn nhầy của cơ thể cá bề mặt của cá bị bông tróc ra và các bạn chú ý nè là trong cái trường hợp mà bạn đang tiến hành điều trị bệnh xù vẩy thì đột nhiên á, cái vẩy của cá nó đang dựng lên xong rồi đột nhiên nó lại đóng lại đóng khép lại và nó tích nước và nó phù cái bụng phù lên và bụng sưng lên cái trường hợp này á, thực tế thì mình cũng có thể phục hồi được nhưng mà à, mặc dù là các cái triệu chứng bệnh nó được giải quyết rồi nhưng mà trong trường hợp mà mình thấy cá nó bị những cái dấu hiệu mình vừa mới nói và cá cứ chìm đắm nó không có hoạt động gì thì đó là trường hợp mà cá đã đến cái giai đoạn cuối của căn bệnh và đã sắp chết rồi và ngay trước khi chết thì đột nhiên mang cá đóng lại bụng sưng lên phình lên đó là đặc trưng đó là đặc trưng giai đoạn cuối của bệnh xù vẩy các bạn chú ý ở cái chi tiết này nha vậy là đã xong hai phần nhẹ nhàng đó là về à, dấu hiệu và nguyên nhân của căn bệnh xù vẩy tiếp đến thì mình sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất đó là cách chữa trị căn bệnh xù vẩy thì đối với các bạn mà hiện đang sinh sống ở Nhật nhất là ở Nhật hoặc là ở Mỹ thì các bạn có thể dễ dàng order các loại thuốc đặc trị riêng dành cho căn bệnh này đó là các bạn có thể sử dụng một trong hai loại thuốc này loại thứ nhất đó là à, Parasan D hoặc loại thuốc thứ hai đó là Corin F Thì 
Với cách điều trị của hai loại thuốc này á, thì mình sẽ ngâm cá trong muối có nồng độ là 0,5 độ C cộng với lại một trong hai loại thuốc này. Về cái lưu lượng chính xác á, thì khi mà các bạn xem chính xác nhất thì các bạn nên xem trong các tờ hướng dẫn họ sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các bạn là sử dụng liều lượng bao nhiêu, bao nhiêu giọt với lại bao nhiêu, cái dung tích bao nhiêu. Nếu mà các bạn có thuốc á, À, đặc trị như vậy thì quá đơn giản rồi không có gì phải nói nữa nhưng mà đối với các bạn đang ở Việt Nam nhất là đam mê cá vàng chẳng hạn thì mua cái loại thuốc này rất là khó và có một cách mà rất là đơn giản mà bất cứ ở đâu cũng có thể thực hiện được và ngay cả ở Nhật Bản họ đã dùng cách này thay cho thuốc bởi vì cách này khá là hiệu quả mà lại tốt cho cá nữa đó là mình sẽ sử dụng dung dịch ca cao nguyên chất hoặc là blue methylene đó là gọi là cái loại thuốc xanh đó để mà trị cho cá bị xù vẫy và mình sẽ ngâm cá trong dung dịch ca cao với cái nồng độ là 0,02% đến 0,5% và đến 0,1% có nghĩa là nó sẽ đi qua ba giai đoạn 0,2, 0,02, 0,0 À, 0,5 và 0,1 là vì là trong ca cao nguyên chất nó có tác dụng diệt khuẩn nên nó sẽ chữa được căn bệnh xù vẩy hoặc là bạn có thể kết hợp với một trong hai loại thuốc trên mình vừa đề cập hoặc là methylene cộng với lại 0,02 phần trăm ca cao nguyên chất để chữa trị thì cách chữa trị này nó không có một cái ảnh hưởng xấu gì đến cá vàng cả mà nó lại có một cái tác dụng phục hồi và chữa bệnh cho cá ở đây thì mình muốn nói một chút về cái việc mà sử dụng te cha trong trị bệnh xù vẩy thì thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được một cái thông tin nào nói rằng te cha trị được bệnh xù vẩy cả và có rất là nhiều bạn khi mà điều trị bằng thuốc te cha thì vẫn không có tiến triển gì cả và khi đó thì bởi vì uh, các bạn nghĩ bởi vì um, các bạn tìm đến mình và mình khuyến các bạn là uh, hãy sử dụng ca cao đi trong các việc điều trị thì nên là các bạn đã kết hợp cả ca cao nguyên chất và tê tre và ngâm cùng một lúc nhưng mà bản thân mình á từ kết quả của mình thì mọi người mình nhận thấy rằng ca cao nguyên chất và thuốc tê tre nó không có cái tính hợp nhau nên mà khi mà thực hiện ngâm cùng một lúc á thì nó sẽ sẽ thôi có khả năng là phục hồi nhưng mà đến khi mà cá đã có diễn biến xấu rồi thì nó sẽ lập tức chết ngay và mình không có cứu kịp Về vấn đề nhiệt độ thì người ta thường nói rằng cái hiệu quả cá chữa bệnh cho cá nó sẽ được phát huy khi mà mình tăng nhiệt độ lên khoảng 30 độ Nhưng với cá nhân mình, mình đã đọc rất là nhiều tài liệu của Nhật và riêng cá nhân mình khi mà trải nghiệm thì mình thấy rằng dù có tăng nhiệt độ lên hay không thì nó không có cái sự khác biệt mấy trong cái việc điều trị và từ nhiều lần chữa bệnh mình nhận ra rằng Đối với cái bệnh mà bị gây nên bởi vi khuẩn á, thì cái khi mà cái nhiệt độ vượt quá 25 độ thì cái tình trạng của cá sẽ trở nên rất là xấu Có một kiến thức mới này rất là thú vị mình cũng muốn chia sẻ với các bạn Đó là cái trường hợp mà uh, bị rối loạn chức năng thận á, và các vấn đề liên quan đến bài tiết Thì ngoài cách mà chữa trị bằng cách ngâm trong dịch chung dịch ca cao từ 0,5 đến 0,1% Thì cũng có một cái cách khác đó là cho cá uống cái loại dầu thầu đầu Thì có các bạn có thể gõ cái công dụng của cái dầu thầu đầu này trên Google Và việc này nó cũng có hiệu quả trong cái việc thúc đẩy bài tiết nhưng mà các bạn lưu ý chú ý là đây là một cái phương pháp gọi là hên xui nghĩa là ăn à, được thì ăn cả còn không thì được à, gọi là sao ta được ăn cả ngã về không và dù đây là một cái phương pháp không mấy được khuyến khích nhưng mà mình cũng sẽ nói sơ với các bạn về cái quy trình cái cách mà sử dụng cái phương pháp này như sau có nghĩa là bạn là chỉ nếu mà chỉ trong một tông một ngày thôi và bạn tăng cái nhiệt độ lên 33 độ bằng cách đó, là cái nhiệt độ hôm trước là bạn để 25 độ đến ngày kế tiếp thì bạn điều chỉnh đến 33 độ và cái ngày tiếp theo nữa thì các bạn thì sẽ điều chỉnh xuống 25 độ thì cái cách điều chỉnh nhiệt độ này cộng với cái ngâm cái loại dầu thầu đầu thì nó sẽ khiến cho cá ép cho cá bài tiết một cách mạnh mẽ và sau đó thì nó sẽ thải hết phân và nước tiểu tích tụ ở trong người ra ngoài nhưng các bạn cần chú ý ở đây đó là các bạn cần phải hiểu là ngay cả khi mà cái nhiệt độ nó được xử lý tạm thời có nghĩa là thậm chí các bạn giữ cái nhiệt độ 25 độ hoặc là cao hơn nữa trong một thời gian dài á thì cái chuyện này nó sẽ dễ gây ra rối loạn chức năng của bong bóng cá và rối loạn cái chức năng bài tiết ruột và nó rất là nguy hiểm do đó mà mình đã thường xuyên khuyên các bạn rằng đối với cá vàng á cá vàng mong muốn 
được sống và sinh sản trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên mà không cần dùng sữa Đó là lý do mà mình hoàn toàn không có dùng sữa cho cá trong cái việc chăm sóc bình thường thì quay lại cách điều trị bằng cá thau đầu á, bằng bằng dầu thau đầu á thì cách điều trị này nó chỉ áp dụng cho cái việc mà rối loạn chức năng thận là bởi vì rối loạn bài tiết nên là cái ammoniac có tích tụ trong cơ thể quá nhiều nó gây ra rối loạn bài tiết và nên là cách này chỉ thích hợp trong cái việc mà điều trị cá bị xù vẫy tuy nhiên đây là một cái cách gọi là cuối cùng mình không còn cách nào để sử dụng thì mình mới sử dụng cách này thôi và khuyến khích là không có nên sử dụng bởi vì các bạn hãy tưởng tượng cái loại dầu thầu đầu nó là một cái loại dầu và bạn ngâm cá như vậy thì nguyên một cái hồ mà bạn chữa bệnh cho cá nó chỉ toàn là dầu thôi cộng với cái việc mà tăng nhiệt độ lên xuống như vậy để mà ép cá bài tiết ra thật sự là không tốt cho cá nên là cách này là cách mà dù là nó có tác dụng nên là nhưng mà nó mang tính hên xui nên là khuyên là không nên sử dụng thì mình quay lại về có cái câu chuyện ca cao á thì đối với ca cao nguyên chất đối với cái cuộc sống cái con người của mình á thì ca cao đã được y học và thế giới chứng minh là nó có cái một cái tác dụng diệt khuẩn và diệt virus cúm đối với cá vàng á, thì cái hiệu quả diệt khuẩn đã được chứng minh và nó đã, đã được là một cái cách trị liệu một cách liều thuốc đối với bệnh ở bên trong nội tạng của cá và hiệu quả này đã được chứng minh trong rất là nhiều trường hợp hoàn chỉnh và thức ăn cho cá được làm từ ca cao nguyên chất đó là một cái phương thuốc dân gian và cách trị này nó có những cái minh chứng chứng minh rằng đã đúng thì trong ca cao á, thật ra thì trong ca cao rất là yếu nhưng mà nhưng mà trong ca cao nó sẽ có chứa hai cái thành phần rất là quan trọng đó là thành phần catechin uh, và thành phần orthocinin có trong ca cao hai cái thành phần này nó có tác dụng hạn chế hoạt động của nấm và diệt khuẩn và các nhà y học cũng đã chứng minh điều đó và phần cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là phần những cái điểm quan trọng những cái ghi chú trong cái việc mà chữa bệnh bằng ca cao thì thật ra cái cách chữa bệnh bằng ca cao nó vẫn chưa quen thuộc với những ai hoặc là tất cả những cái cửa hàng mà chưa biết về nó và khi mà bạn mua thì rất là có thể người ta sẽ nói là đây là một cái thông tin sai lệch và người ta sẽ nói là ca cao hoàn toàn là không có tác dụng gì cả và nếu mà cá mà có ăn phải thì nó sẽ bị tiêu chảy hoặc là bị cái gì đó không có tốt đến đường ruột nhưng mà sẵn đây mình cũng muốn nói luôn là đây là một cái sai lầm rất là lớn và ngược lại là ca cao nó có chức năng hỗ trợ đường ruột rất là tốt điều thứ hai là về nồng độ của ca cao khi ngâm là khi tắm mà ca cao cho cá thì mình nói với các bạn là tắm với nồng độ là 0,02 phần trăm nhưng mà mình có thể điều chỉnh là 0,1 phần trăm nha vì 0,02 phần trăm thì nó rất là nhạt khá là nhạt và theo kinh nghiệm của mình nó lúc đầu mình ngâm khoảng 0,02 phần trăm thì nó sẽ không có hiệu quả và mình sẽ đi từ À, đậm dần đến nhạt có nghĩa là lúc đầu thì mình sẽ ngâm với nồng độ là 0,1 phần trăm sau 3 ngày thì mình hạ xuống còn 0,5 và cuối cùng là mình sẽ hạ xuống là mức 0,02 phần trăm điều thứ ba điều thực sự quan trọng đó là các bạn phải cẩn thận đó nồng độ dung dịch của cá cao không được vượt quá 0,1 phần trăm khi mà vượt quá 0,1 phần trăm á thì khi mà cả hấp thụ vào mang cá nó sẽ gây thiếu oxy và các bạn sẽ chết nếu mà bạn cảm thấy không có an toàn khi mà từ đầu mình ngâm với nồng độ 0,1 phần trăm thì bạn có thể bắt đầu từ con số là 0,02 phần trăm rồi tùy vào tình huống mà chúng ta nâng lên là 0,5 phần trăm hay là 0,1 phần trăm tiếp theo là khi mà xử lý cá bị bệnh xù vẫy à, có liên quan tới cái vi khuẩn Educinosa là bởi vì cái bệnh xù vẫy đó được gây ra bởi vi khuẩn Educinosa nên khi mà ăn cái thức ăn ca cao á thì bạn không được trộn với các loại thức ăn khác mà chỉ cho à, thức ăn là hạt ca cao nguyên chất thôi đối riêng đối với cái trường hợp bị bệnh xù vẩy thôi nha là bởi vì cái hạt thức ăn mà được trộn với uh, thức ăn bởi vì cái hạt thức ăn ca cao mà được trộn với lại thức ăn thông thường á thì nó sẽ có khả năng kích hoạt cho vi khuẩn hoạt động vì vậy cái điều này các bạn phải hết sức là chú ý một cái điều cơ bản nữa mà lúc nào mình cũng nhắc các bạn đó là trong quá trình chữa bệnh thì các bạn tuyệt đối không có cho ăn đó là một quy tắc cơ bản 
vậy là các bạn sẽ nhớ hai cái quy tắc về cái việc mà uh, cho can với ăn cao đầu tiên là khi mà chữa bệnh xù vẩy các bạn sẽ không pha trộn bột ca cao với bất kỳ một cái loại cám nào khác để cho ăn thứ hai là các bạn sẽ không cho cá ăn một loại thức ăn nào uh, bình thường trong quá trình chữa bệnh tiếp theo đó là về cái chuyện mà ngâm muối với cacao cùng một lúc trong cái quá trình chữa bệnh sù vẩy thì khi mà chúng ta ngâm muối cùng với cacao á, thì nó sẽ có thể làm cản trở và làm cho cái tình hình nấu cá trở nên tồi tệ hơn vì vậy thì lúc này các bạn cần phải dừng tạm ngưng muối lại và chỉ ngâm một mình cacao thôi và có một câu chuyện mà mình luôn muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái chuyện cây sưởi là khi mà bạn ngâm cacao hoặc là ngâm thuốc hoặc là tất cả các loại bệnh khác cũng vậy các bạn nên chú ý là cái nhiệt độ sưởi cao nhất là 25 độ là cơ bản là tiêu chuẩn rồi thì có rất là nhiều bạn đã chỉnh cái nhiệt độ sưởi chữa bệnh là từ 28 đến 33 độ nhưng mà khi tăng nhiệt độ như vậy á thì cái độ thì sẽ làm cho cá bị yếu đi và làm ảnh hưởng xấu đến cá như vậy á, thì ngay cả cái việc mà chữa bệnh cho cá khỏi bệnh đó, nó cũng không thể nào đáp ứng được và cái trường hợp mà cá chết bởi vì sưởi cao như vậy thì nó có rất là nhiều nên các bạn cần phải lưu ý Tuy nhiên khi mà nhiệt độ nước mà khoảng từ 15 độ cho đến thấp hơn 18 độ thì cái trường hợp xử lý bằng cách mà ngâm ca cao hoặc thức ăn ca cao á khi mà nhiệt độ từ 15 đến thấp hơn 18 độ thì cái thành phần dầu của ca cao nó sẽ động lại ở trong ruột của cá và ngược lại thì nó cũng sẽ gây ra nguy cơ làm cho cá bị tắc ruột nếu mà trường hợp nhiệt độ nước của bạn nó không cao hơn từ 15 đến 18 độ thì trong lúc này thì các bạn hãy dùng cái lò sưởi hãy dùng cây sưởi để mà điều chỉnh uh, cái nhiệt độ sưởi cái để mà cái điều chỉnh cái nhiệt độ nước của cá dao động từ 18 đến 23 độ và cố gắng là giữ ở cái mức 23 độ thôi và đối với cái trường hợp mà cá bị mắc cả hai bệnh là bệnh xù vẩy và bệnh xuất huyết thì đừng có điều trị bằng ca cao nguyên chất à, Cái trường hợp mà xảy ra cùng lúc với bệnh xuất huyết đó là khi mà bạn thực hiện ngâm ca cao thì sẽ khiến cho máu bị tắc nghẽn và khiến cho cá bị suy nhược và yếu đi Trong trường hợp này thì đầu tiên các bạn nên xử lý à, bệnh xuất huyết trước bằng cách là chữa bằng cách ngâm à, ngâm cá trong muối có nồng độ 0,5% cộng với methylene Khi mà cái bệnh xuất huyết đã hết rồi, đã chữa được rồi thì các bạn sẽ tiếp tục cái giai đoạn chữa bệnh như cá bằng ca cao Thuốc sử dụng trong lúc điều trị á, là từ ngày bắt đầu điều trị à, đến khoảng từ 3 năm ngày nếu mà mình thấy là cá không có dấu hiệu phục hồi không có dấu hiệu cải thiện thì đồng nghĩa có nghĩa là thuốc nó sẽ không có hoạt động trong quá trình điều trị về cơ bản là các bạn không cho cá ăn à, sau khi mà các vảy nó đã dần dần xẹp xuống rồi á thì mình sẽ cho cá về hồ và cho ăn bình thường và các bạn nhớ là cho ăn với một cái lượng rất là ít thôi thật là ít và nếu mà bạn cho ăn mà thấy là cá không có đi phân không có ra phân á thì nghĩa là cá vẫn chưa có khỏi bệnh sụn vẫy và lúc này khả năng cao là sẽ phải tái phát lại thì lúc này thì bạn cần cần phải uh, uh, tách cá ra nữa và ngâm cá với ca cao thêm một thời gian nữa với các trường hợp nhẹ thì cá sẽ tốn khoảng một tuần để mà phục hồi lại nhưng mà sẽ rất là dễ tái phát và điều quan trọng là uh, sau khi mà cá hết bệnh rồi á, các bạn phải cẩn thận trong cái việc mà kiểm soát nhiệt độ nước và cho cá ăn những cái loại thức ăn mau tiêu và không cho cá ăn quá nhiều trong cái trường hợp mà nghiêm trọng á, cá đã xuất hiện tất cả những cái dấu hiệu để ý chứng minh là cái bệnh sụn vẫy như là họ người cá bị phình to lên mặt cá sưng lên mắt cá lòi ra thì cái tỷ lệ phục hồi á, của nó là 30 phần trăm và mình cũng nhắc nhở luôn là cái tỷ lệ tử vong rất là cao khi mà mình phát hiện ra những cái triệu chứng nhỏ nhỏ thấy cá lờ đờ à, phát hiện là sao bụng cá nó lại dần dần to lên như vậy thấy vậy của cá dựng lên một xíu thấy cá không có ra phân thì những cái dấu hiệu nhỏ nhỏ như vậy một hai dấu hiệu như vậy thì khi bạn phát hiện á, cái điều quan trọng là bạn phải điều trị một cách nhanh chóng bởi vì chỉ hai ngày hai ngày sau khi phát bệnh thôi thì sau hai ngày đó thì cái diễn biến của cá nó sẽ trở nên xấu rất là nhanh và bạn có thể trở tay không có kịp 
tiếp theo đó là về cái sự lây nhiễm của căn bệnh sùi vẩy về lý thuyết á, thì người ta nói rằng cái vi khuẩn Eremonas này nó không có lây nhiễm được vì vậy nên là xác suất lây nhiễm của bệnh sùi vẩy rất là thấp tuy nhiên nếu mà nó đã xâm nhiễm rồi thì nó sẽ gây ra rối loạn ở chức năng bên trong đặc biệt là rối loạn ở chức năng thận và cái sự tiết dịch cơ thể nó sẽ chứa vi khuẩn ở trong đó và cái bong chóc và cái việc mà bong chóc cái cái màn nhầy ở trong cơ thể cá ra ngoài nó sẽ có chứa vi khuẩn và khi mà bạn bạn à, khi mà một cái con cá nó bị bệnh sùi vẩy như vậy nó ở chung một con cá khỏe mạnh thì cái những cái con cá khỏe mạnh đó thì trong lúc bơi trong nước mà thì nó sẽ hít phải à, nó sẽ đốt phải những cái gọi là cái màn nhầy đó những cái sự tiết dịch cơ thể đó và những cái vi khuẩn đó nó sẽ thâm nhập qua mang và nó sẽ gây bệnh cho những con cá khỏe mạnh Vì vậy bạn phải chú ý là cái việc điều trị trong các hoàn cảnh cách ly là điều bắt buộc à, Về cái việc mà thay thay nước cho cá trong khoảng thời gian điều trị Thì lúc mà bạn điều trị bệnh xù vẩy á, Là dù có bạn có ngâm muối hay ngâm thuốc Hoặc là trong cho đến lúc mà cá có dấu hiệu phục hồi á, Mỗi ngày à, cá đều phải có sự trao đổi chất Nên là lúc đó bạn hãy thay nước có cái sự trung hòa nhiệt độ và trung hòa chất mỗi ngày cho cho cá và cái phần chăm thay nước là bạn khi mà bạn thay nước như vậy á, mà nhất là bạn ngâm ca cao á, thì cá sẽ tiết ra rất là nhiều cái chất à, gọi là trao đổi chất nên bạn cần phải thay đến một trăm phần trăm nước và nước sạch luôn để mà dẫn chứng với các bạn thì dưới đây là một cái trường hợp mà mình đã thực hiện ngâm ca cao cho cá bị sù vẩy và cá đã khỏi bệnh và không chỉ mình mình đâu mà mình còn tư vấn cho khách của bên mình hỏi về cái cách để chữa bệnh cho cá bị sù vẩy và các bạn đó đã à, theo lời hướng dẫn của mình và đã chữa trị bằng ca cao và cá đã hồi phục ngay sau đó. Nhân đây mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới của đam mê cá vàng Đó là combo trị bệnh xù vẩy bao gồm có ca cao nguyên chất và thuốc xanh methylene Mình đã có một cái combo rất là gọn cho một lần chữa trị của cá kéo dài trong một tuần Bao gồm 50g ca cao nguyên chất và một chai methylene có dung tích 100ml Hiện nay combo này đã được công bố bán trên Shopee và Facebook Các bạn có thể đặt hàng thông qua hai kênh này Hoặc là liên lạc trực tiếp với hotline của đam mê cá vàng đó là 0869 242 393 Về quá trình điều trị và những thắc mắc liên quan tới việc chăm sóc và bệnh của cá vàng Các bạn đừng ngần ngại hãy inbox đến fanpage đam mê cá vàng Và để cuộc trao đổi chia sẻ trong tin nhắn được diễn ra nhanh chóng Khi hỏi về cách điều trị bệnh của cá vàng Các bạn vui lòng gửi kèm video và hình ảnh dấu hiệu cá bị bệnh nha Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và theo dõi đam mê cá vàng Đừng quên nhấn like và nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn subscribe vào nút chuông nha Chào tạm biệt và hẹn gặp lại Xin chào